இணக்கமான தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் மதுவுக்கு எதிராக பல பேர் தங்களோட கண்டன குரல்களை தொடர்ந்து எழுப்பிக்கிட்டே இருக்காங்க அதில் சில பேர் போராட்டங்களையும் முன்னெடுத்து நடத்திட்டு வராங்க இந்த மாதிரி போராட்டங்களை முன்னெடுத்து நடத்திட்டு வரவங்களை ரொம்ப முக்கியமானவங்க தோழர் நந்தினி இன்னைக்கு பல வருஷமாக மதுவனால் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் பற்றியும் அதனால் வர தீங்குகள் பற்றியும் ஒரு அரசே எப்படி போதைப் பொருளை வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பல கேள்விகள் எடுத்து போராட்டங்களை முன்னெடுத்து நடத்திட்டு வராங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இதே மாதிரி ஒரு போராட்டமும் இதே மாதிரி வந்துட்டு ஒரு முன்னு பிரச்சுரமும் துண்டு பிரச்சுரமும் செய்கிறாங்க இந்த துண்டு பிரச்சுரம் செய்யும் போது காவல்துறை வந்துட்டு இவங்க மேலே ஒரு பொய் வழக்கு புனையிறாங்க என்னென்னா இவங்க வந்து காவலர்களை தாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்லி நந்தினியும் அவரோட தந்தையார் மட்டுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு போராட்டங்களையும் பிரச்சுரங்களையும் செய்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பேர் சேர்ந்து காவலர்களை தாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொய் வழக்கு புனையப்படுது புனையப்பட்ட இந்த வழக்கு சமீபத்தில் போன வாரம் திரும்ப வந்து நீதிமன்றத்தில் வந்துட்டு ஹியரிங்கு வருது வந்தப்போ நந்தினியும் அவரோட தந்தையாரும் வந்துட்டு ஆஜராகிறாங்க ஆஜரான நந்தினி வழக்கறிஞர் அப்படின்றதுனால நந்தினி ஜட்ஜிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க என்ன அப்படின்னா ஐபிசி செக்ஷன் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் படி ஒரு அரசே வந்து போதைப் பொருளை விற்கிறது குற்றம் இல்லையா இந்த போதை அதாவது மது வந்து போதைப் பொருளா உணவு பொருளா அப்படி பார்க்கும்போது போதைப் பொருளை ஒரு அரசே விற்கிறது தட்ட தண்டனைக்குரிய சட்டம் இல்லையா செக்ஷன் த்ரீ படி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி எழுப்புறாங்க அதுக்கு நீதிமன்றம் சொல்லுது இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீதிமன்றத்தை அவமதிச்சு நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கக்கூடாது முதல்ல இதுக்கு வந்து மன்னிப்பு கடிதம் ஒன்று எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நந்தினி நான் முறையாக தானே கேட்டிருக்கேன் நான் தவறாக எதுவும் கேட்கலையே நீதிமன்றத்தில் என்னோடய கோரிக்கையை முன் வைக்கிறேன் நான் வந்து செக்ஷன் த்ரீ எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் படி இது தப்புன்னு நான் சொல்கிறேன் இது தப்பாக சரியானதை நீங்கள் தான் சொல்லணும்னு கேட்கும்போது இது வந்து கோர்ட் அவமதிப்பு இதனால் உங்களுக்கு நீதிமன்ற காவல் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி டில் ஜூ அதாவது ஜூலை நைன் வரைக்கும் வந்துட்டு கைது செஞ்சு கோர்ட் உத்தரவிடுது இவங்களை வந்துட்டு காவல்துறை வசம் ஒப்படைச்சு இவங்களை வந்து ஜெயிலில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதன்படி இப்போ நந்தினி சிறையில் இருக்காங்க இது ஒரு கொடுமையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நந்தினிக்கு ஜூலை ஃபிஃப்த் வந்து கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லி நிறு நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கு அவர் ரொம்ப நாள் நண்பராக இருந்த குணா அப்படின்றவர் கூட திருமணமும் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கு பல பேர் அரசு அவமதிக்கிறது வந்து நீதித்துறை அவமதிக்கிறது வந்து நீதிமன்றத்தை அவமதிக்கிறது நிறைய பேர் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க கோர்ட் ஆகுது மயிர் ஆகுதுன்னு கேட்டவங்களும் இருக்காங்க கோர்ட்னால் என்ன என்ன செய்ய முடியும் காவல்துறையினால என்ன செய்ய முடியும்னு கேள்வி கேட்டவங்களாம் இருக்காங்க இவங்களும் சமூகத்தில் ஒரு அந்தஸ்தில் இருக்கிற ஆளுங்க இவங்களே இப்படி பேசும்போது இதை பற்றி பெருசாக எடுத்துக்காத நீதிமன்றமும் காவல்துறையும் நந்தினி கேட்ட இந்த ஒரு கேள்வியை கோர்ட் அவமதிப்புன்னு சொல்லி இன்றைக்கி அரசு செஞ்சுருக்கிறது எந்த விதத்தில் நியாயம் அப்படின்றது யாருக்கும் தெரியல இது பொதுமக்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த சட்டம் பாயும் அப்படின்றது எங்களோட எல்லாரோட கேள்வியாகவும் இருக்குது இதனால் உடனடியாக நந்தினியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் நந்தினியை ரிலீஸ் பண்ணி அவங்களோட திருமணத்துக்கு எந்த தடையும் இல்லாமல் அஞ்சாம் தேதி அவங்களுக்கு திருமணம் தயவு செஞ்சு இதை நீதிமன்றம் அவங்களோட கருத்தில் வச்சுக்கணும் நிறைய பேர் இன்றைக்கி ஹேஷ்டேகில் நந்தி ரிலீஸ் நந்தி ரிலீஸ் நந்தி நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன் பட் ஆனால் இது ஒன்றும் ட்ரெண்ட் ஆகலாம் நிறைய பேருக்கு தெரிய வரலாம் நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு மக்கள் எல்லோரும் இதை தொடர்ந்து பேசுங்க நந்தினி எப்படியாவது வந்து நீதிமன்றத்தில் வந்து காவலில் இருந்தும் வந்து விடுவிக்கப்படணும் விடுவிக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அஞ்சாம் தேதி திருமணம் இருக்குது தயவு செஞ்சு புரிஞ்சிக்கணும் இந்த நீதிமன்றம் அதே மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம சமுதாயத்துக்காக போராடிட்டு வர நந்தினி மாதிரி நல்லவங்களை நம்ம இழந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்காக பேசுறதுக்கு ஆட்களே இல்லாமல் போயிடும் ஏற்கனவே ஒரு விஷயத்தில் சொன்னேன் முகிலன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சிபிசிஐ அடிக்க மாற்றினதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு வந்து முகிலன் வந்து இருக்காரு உயிரோட இருக்காருன்னு தெரிய வந்துருக்கு சீக்கிரமா நம்ம கொண்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சிபிசிஐடி இருந்து ஒரு தகவல் வந்ததா நான் சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி இந்த சில நல்லவங்க மட்டுமே வந்துட்டு போராட்டத்தை முன்னெடுத்து நமக்காக பேசிட்டு இருக்காங்க அவங்கள நம்ம கைவிட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நமக்காக பேசக்கூட ஆள் இல்லாமல் போயிடும் இந்த மதுவுக்கு எதிராக நிறைய பேர் போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்காங்க அதுல ரொம்ப முக்கியமானவங்கன்னு சொன்னார் நந்தினி ஏன்னா முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா வீட்ட மூன்று முறை முற்றுகை எடுத்து முயற்சி பண்ணி கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க பல முறை இதுக்காக கைது செய்யப்பட்ட நந்தினி தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்திட்டே வராங்க நம்ம சமுதாயத்துக்காக மட்டுமே எல்லாரையும் போல நானும் என்னோட வேலையை பார்க்கறேன்னு நந்தினி போயிருந்தா இன்னைக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காங்க <laughs> காவல்துறையால் என்ன என்ன செய்ய முடியும் கைது செய்ய பண்ண முடியுமா பண்ண சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட ஆளுங்களாம் இருக்காங்க அவங்க யாருன்னு உங்களுக்கும் நல்லா தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு கோர்ட்டில் தன்னோட கோரிக்கைகளை முன் வச்ச ஒருத்தங்களை கோர்ட் அவமதிப்புன்னு சொல்லி கைது செய்கிறது எந்த விதத்தில் நியாயம் அதுவும் ஐந்